Yo aspiro a convocar las elecciones eh, en el año 2020, es decir, a contar la legislatura. Eh, creo que España tiene primero hizo la moción de censura, luego tenemos que ir a un proceso de normalización y luego convocatoria de elecciones. ¿Antes tenía alguna duda de que eso iba a ocurrir o no? Bueno, sí, lo cierto es que escuchando a los ministros en las entrevistas que han dado, esa era la sensación que uno tenía. Lo que pasa es que el presidente del gobierno había dicho que, que quería llegar a Moncloa para, con, para convocar elecciones cuanto antes o pasado un plazo razonable. Por lo tanto, ayer hubo noticia. Ayer en la entrevista de Ana Blanco y Sergio Martín hubo noticia porque el presidente del gobierno confesó que su objetivo es llegar a 2020, algo que va en contra de lo que él mismo había dicho. Lo que pasa es que los hechos que acompañaban, los primeros hechos de este gobierno, sí apuntaban a esa idea, pero no el discurso del presidente. Por lo tanto, es verdad que hubo sorpresa. Hombre, mm, sí, eh, sorpresa, digamos, eh, más filosófica que real. ¿no? Bueno, hombre, pero él había dicho que no. Sí, no, 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 exacto, digamos. El, eh, a ver... Eh, esta moción de censura era para, para lo que era, era pues, pues para conseguir el poder, cosa que es muy legítima, a todos los partidos políticos les entra en el sueldo conseguir el poder, ahora es verdad que se han dicho muchas cosas que no eran, por ejemplo, haría empezar pues, la, la realidad, pues, 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 habrá que, pues, para hacer ciertas cosas habrá que subir impuestos, por ejemplo, que, cuidado, el PP también había dicho que, no los iba, que los iba a bajar y los subió, que es lo que pasa es que, que es, llega un momento que digamos, si te pones muy en el arfino, dices, todas las razones que se esgrimieron en su momento para la moción de censura, esto no, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. De todas maneras, la moción de censura salió adelante, sea porque había suficiente número de gente harta con la situación anterior, y entonces, bueno, no era ningún secreto para las personas que saben un poco cómo funciona la política que uno suele llegar al poder con ánimo de quedarse. Entonces, bueno, para eso están las elecciones, para que la gente se pronuncie sobre si esto le parece bien, mal o regular. Bueno, yo iría un poquito más allá. Diría que no solamente hubo sorpresa en la entrevista, que además fue en la primera respuesta, en la primera contestación, casi en la primera frase de, del presidente del gobierno. Hubo sorpresa, hubo contradicción, incluso casi hubo mentirijilla o mentira, porque efectivamente en el discurso de la moción de censura él dijo que no iba a votar la legislatura. En las entrevistas posteriores de los ministros dijeron que no iban a votar la legislatura. Hombre, no se trataba de convocar elecciones nada más llegar a Moncloa, que era lo que quería Albert Rivera, que por eso no lo hacen precisamente, porque si no ganaría Ciudadanos las elecciones, según las encuestas, pero que él quería gobernar unos meses, devolver la normalidad, estabilizar la situación política en Cataluña, que es muy importante, y a lo largo del año que viene convocaría esas elecciones. De hecho, inicialmente me acuerdo en las primeras horas, yo creo que todos especulamos con que a lo largo del año que viene podría ser la primera parte del año, incluso hacerlas coincidir con las elecciones municipales autonómicas europeas en mayo del año que viene, que era algo que el PSOE venía barruntando hace tiempo y luego en pocos días ellos aclararon que no, que eso sería para otoño, una cosa así. Al final, ni mayo, ni el verano, ni otoño. Directamente ya dice Pedro Sánchez que quiere agotar la legislatura. Bueno, para eso hay que ver si realmente él tiene capacidad y sustento para hacerlo, porque recordemos que en el Parlamento está en clara minoría, necesita el apoyo de todos los demás partidos, va a haber medidas, que yo ahí soy muy optimista, va a haber muchas más medidas de las que creemos que el gobierno de Pedro Sánchez va a poder sacar adelante, estoy seguro de que las va a aprobar porque son muchas medidas sociales o medidas que en la oposición ya había concitado un acuerdo y ahora solamente tiene que llegar ese mismo acuerdo para sacarlo adelante como gobierno, pero luego va a haber otras cosas que no va a poder sacar adelante.